还是黑心厂子里出来的孩子，小小年纪就会帮着你爸爸诬陷别人了。我才没有诬陷你，小哥哥今天下了车以后，真的就只吃过你的糖葫芦。对我，我只吃过你家的糖葫芦，糖糖没有没有说谎。我也看到了，我说你们这些外村人也太过分了吧。在人家村子里赚钱还闹事就不说了，现在连吃的东西也不干净，祸害到我们顾客头上来了。要是我儿子有个三长两短的，我非得跟你们拼命不可。阿姨，你别着急，我先给小哥哥看一看。糖糖，你才几岁呀？真的会看病吗？我真的会。阿姨，你让开一点，我要给小哥哥把把脉。阿姨，您就放心吧。糖糖可是我们村的小神医呢，我以前腿受了伤，看了好多医生都没好。还是糖糖给我治好的呢。那好吧，你快给我儿子看看，他到底是怎么了？是脏东西进了小哥哥肚子里了。我先给小哥哥扎两针。说着，糖糖就掏出银针，在小朋友身上扎了扎。哎呀，真的不痛了，我感觉好多了。糖糖，你真厉害，这也太神奇了。这真的是六岁小姑娘能做到的事吗？难怪别人都叫你小福星，原来你真的是福星呀！要不是你，阿姨可真不知道该怎么办了。小哥哥好点了吗？我一点事都没了，我感觉我现在就能跑三千米。我扎这几针只是暂时给你止了痛而已，具体是什么脏东西进了你的肚子，还要去医院检查看看才知道。阿峰，你看这些外村人实在是太不像话了，你说应该怎么处置吧？我们都听你的，处置什么的等下再说。当务之急是先把小朋友送去医院，孩子的身体才是最重要的。真是不好意思，都怪我们管理的不够好。才会让小朋友遭这个罪。您放心，我一定会严肃处理这件事，给您和小朋友一个交代的。没关系的，叔叔，这不是你们的错。糖糖和露露一直带我们玩，还教我们认识边锅过笼子，教我们认识能吃的蘑菇。我知道你们都是好人。我儿子说的没错，老板你是个好心人啊。你放心，我也不是不知道好歹的人，错的是那个卖糖葫芦的小摊贩，我肯定会去告他的。我不会迁怒你们小福星罐头厂。母子两个坐上安排的车子去了医院。陈峰和方建明还松了口气，开始处理今天的事情。你卖不好的食物，害小朋友吃了生病，还没和小朋友说对不起呢，就想跑，门都没有。你想干什么？难不成你还想打我？打人了？罐头厂的千金小姐打人了？你胡说，我还没有打你呢，你瞎叫唤什么？救命呀！你们都听见了吧？这死丫头亲口说的，她要打我。你瞎叫唤什么？这么多双眼睛都看着呢，你还想颠倒黑白诬陷我家糖糖？真是做梦！你卖的东西不卫生，小朋友吃了肚子疼，以后不许你来我们村子里卖东西。凭什么？你说不干净就不干净，你算老几啊？少废话，等下就会有人来调查你家的食物到底卫不卫生，你就洗洗干净，等着去派出所交换吧。爸爸，警察叔叔会怎么惩罚他呀？这个我也不太清楚，应该就是罚款和拘留吧。就这，可能还会对他加强教育什么的，让他以后再也不能做这种坏事了。还有吗？应该没有了吧？对吧，明哥？但基本上就是这些处罚了，毕竟没有出什么大事。警察也不会判得很严重，就这么一点惩罚根本不够啊！小哥哥刚才肚子疼得直打滚，脸都白了，不行，小哥哥受过的痛你必须也得尝尝才行。就你敢不敢把你自己做的糖葫芦吃了？我不吃，我拿来卖的，吃了怎么卖？不行。你必须吃了，你做的东西让别人痛，你自己也得跟着一起痛。给我拿远点，你拿我家糖葫芦记得给钱啊！糖糖停下吧。可是那么多糖葫芦呢？要是不让他吃，他又拿去卖怎么办？不怕，卫生局的人等下来调查，需要用他的糖葫芦当检查样本，都吃了就没有证据了。好吧，那这次就先放过他吧。怎么好端端的还报警了呢？混混，谁知道你们是不是黑心呢？毕竟人心隔肚皮，谁也看不出来。等会警察来了就知道了。就是，就凭你们来我们村子里赚钱，对一压价，抢客人，就能看出来你们也不是什么好东西，干脆全都赶走算了。我觉得红星大队的人说的没错，那些外村人就是忘恩负义、白眼狼，靠着人家赚钱还反过来倒打一耙。可红星大队的人卖东西贵也是事实啊。阿爸说的对，上上次我买糖葫芦才花一块钱，可上次买的时候就两块钱了，比城里卖的还贵，我的零花钱都不够用了。我也是，所以这次买冰粉。我都是买的外村人的，他们都是卖八毛钱一碗的。你说的那家冰粉我也吃了，太难吃了，但不拉几的一点都不甜，真是一分价钱一分货。可是卖两块钱也太贵了，城里都不敢卖这么贵呢。反正我是不会买的。嗨，我才不管谁家说的对呢。今天他们打成这样，谁知道什么时候就又打起来了？万一受伤可就倒大霉了。以后我可不敢来了，还是带孩子去游乐园玩吧，至少那里安全些。明哥，你听到了没有？这已经不是商业竞争了，再这么搞下去，顾客都要跑光了。的确是太不像话了。
。不过不用担心，上次听你说了这些情况，我就已经想好对策了。真的吗？明哥真不愧是做过大生意的人，这么快就想到办法了。这都多亏了你心思机敏，这么快就注意到村子里的隐患了。还有糖糖，今天要不是有他在，恐怕咱们的生意还真有可能要黄呢。陈老板、方老板，你们到底要怎么办？倒是跟我们说说，不会真的把我们全都赶走吧？我可是一直规规矩矩、老老实实的卖我的水果，没故意压价，也没有做劣制品。要是因为他一个人害得我们都不能赚钱，那我们也太冤了吧？那不然怎么办？要是把你们留下，万一出了问题，你负责吗？好了，我们已经向卫生部门了解过了，卖吃的东西必须有卫生许可证和营业证，所以为了避免今天这种情况再发生，以后我们这里只允许有这两个证的人来摆摊子卖东西。还有，我们本村的人也一样，既然是做生意，那就必须正规起来，毕竟吃的东西和人的生命健康都挂钩，不能马虎大意。所以各位顾客可以放心，今天这种事情以后绝不会再发生了。嗯。还有我，以后要是有谁吃坏了肚子，我可以帮忙扎针，保证不会让你们挨痛的。就在这时，一个嚣张的声音响了起来：“我有证，先到先得。这片最大的地方，以后就是我们家摆摊的地方了。”